సమాజంగా మనం ఏం చేయాలి నాట్ యాజ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ లెట్ ఇస్ మన వేరు మనందరూ భాగస్వామ్యం ఈ సమాజంలో నథింగ్ విల్ రూయిన్ ద కంట్రీ ఇఫ్ ద పీపుల్ దెమ్ సెల్స్ విల్ అండర్ టేక్ ఇట్స్ సేఫ్టీ and nothing can save it if they leave the safety in hands in any hands but they won mana desha rakshana mana chethulo teesukunte evudu danni sar nashanam cheyaledu ala kaakunda meer rakshinchandi ani evada chethulo na pettama marchipo nenu anedi democracy anedi eternal vigilance ante idi nani palki vaalla gar cheppindi nirantara pahara gaayalu deniki mee hakkulu okka roju lo povu ఏలూరు కాలేజ్ ఒక్క రోజులో నాశనం అయిపోలా అంచెలు అంచెలుగా పోయింది ఈరోజు పిల్లలు చెట్టు మీద రావడానికి ఓవర్ నైట్ జరగల సంవత్సరాలు నిర్లక్ష్యం 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 మూడు వందల విద్యార్థులు సరైన కొంతమంది కంటి చూపు కూడా ఉండదు కొంతమందికి ఇది ఇట్లా ఇక్కడ ఒక చోట ఒక ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు మిస్ అయిపోతారు అక్కడ కొంత అది మూడు ముప్పై మూడు వేల గ్రామాల్లో మిస్ అయిపోతారు ప్రతి మూడు యాక్సిడెంట్లుగా ఒకళ్ళు చచ్చిపోతారు మన ఇంట్లో వాడు కాదనుకుంటాం అది మన ఇంట్లో వాడు అయితే మన బాధ అప్పుడు పక్కింటి కూడా చెప్పుకోలేము ఎందుకంటే వాడికి మనం నిలబడాలా సో ఇవన్నీ మన దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను పెట్టుకుంది టు మేక్ ష్యూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విల్ హ్యావ్ స్టెబిలిటీ స్టేట్ ఫస్ట్ సేఫ్టీ ఫస్ట్ ఫర్ ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రక్షణ చాలా అవసరం మనం చెప్పాను ఇక్కడ వరదలు వస్తే బీసీలను ఒకలాగా అగ్రకులాలను ఒకలాగా అగ్రశూద్ర కులాలను ఒకలాగా దళిత కులాలను ఒకలాగా ఉండదు వరద వస్తే వరద సంపూర్ణంగా ముంచెత్తేస్తాయి కరోనా వస్తే సంపూర్ణంగా ముంచెత్తేస్తాయి అలాగే మనం ఆలోచించాల్సిందే జబ్బులు కానీ ఇట్లా ఏదైనా ప్రాథమికంగా మన అందరికీ ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు పడదు నా విధానాలు నీకు నచ్చు నా విధానాలు మీ విధానాలు నాకు నచ్చకపోవచ్చు కానీ మన అందరికీ కలిపి ఒక చోట అందరం కలిపి ఒక చోట వస్తాం నీరు నీరు ఉపాధి విద్య వైద్యం ఏదైనా మన ఎంపవర్మెంట్కి ఏదైనా కావాలంటే కామన్ కొన్ని ఉంటాయి మనకి సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ అందరికి కావాల్సినవి ఫస్ట్ దీంట్లో ఏకమై మిగతా చోట్ల కావాలంటే విభేదిద్దాం అది వేరే విషయం సో నేను కోరుకుంటుంది మీరు డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఆఫ్ వైసీపీ పర్సనల్ అటాక్స్ వాడు ఏమి మాట్లాడినా మాట్లాడాల్సింది ఒక్క ఆడపిల్ల మిస్ అయినా ఫకట్ అబౌట్ ముప్పై వేలు మర్చిపోండి ఇక్కడ చాలామంది కొంతమంది అనుభవులు ఉన్నారో లేదు నాకు తెలియదు అందరూ బిలో థర్టీస్లో ఫార్టీస్లో ఉన్నారు మనోహర్ గారు కొంత అవగాహన ఉంటుంది దీని మీద చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు రెండు ఇవి కనిపించాయి రాడికల్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ రాసినాయి తాకట్లో భారతదేశం రమీజా బీని దోషులకి శిక్ష పడాలి రమీజా బీ హైదరాబాద్ నల్లకొండ పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీసులు సామూహికంగా రమీజా బి ఆవిడ ఆవిడ భర్తని భర్త ముందే అత్యాచారం చేస్తే ఇప్పుడు వైసీ మొత్తం రాష్ట్రం రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఊరుకోలేదు శిక్ష పడేదాకా మోస్ట్ పాపులర్ కోర్ట్ కేసు అది శిక్ష పడింది వాళ్ళకి మరి ఒక ఒక కేసు కదా నేను వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు ఆ రోజున ఏదో జరిగింది కదా అండి ఇప్పుడు వైసీపీ మంత్రులా మాట్లాడలా పాపం దొంగతనానికి వెళ్ళారంటండి అత్యాచారం గురైందంట అత్యాచారం చేశా అసలు అది మాటేనా అది ఇదే మనం నేర్చుకుంది వాళ్ళకి సంస్కారం ఉందా అంటే ఇది ఏమైపోయింది అంటే సొసైటీలో మనం అంత నైరాశ్యంతో నిండిపోయాం మనం ఉదాసీనత వచ్చేసింది మనకి సినిమా ఫ్లాప్ సినిమా హిట్ సినిమా హీరోలు తప్ప లేదంటే వాళ్ళు అరగంట మాట గంట మాట దీని మీద డిబేట్ తప్ప అది ఏం జరుగుతుంది మన సొసైటీ సోషల్ మీడియాలో కూర్చోబెట్టి కాక మనం ఇంకేం మాట్లాడటం మనం ఒక్కోసారి తట్టి లేపాల్సి వస్తుంది దేశాన్ని సమాజాన్ని తట్టి లేపాల్సి వస్తాయి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ని తట్టి లేపుతున్నాను అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై డెత్ ఉదాసీనత నేను చనిపోవడానికి సిద్ధంగా నేను మీకు చెప్తున్నాను నేను సరదాగా చెప్పట్లేదు ఈ మాట ప్రతిరోజు ఇంట్లోంచి బయటికి వస్తే తిరిగి ఇంటికి వెళ్తాను లేదు నాకు అవసరం లేదు అంటే ఎందుకని కోట్ల మంది ప్రజలు ఉదాసీనత కూరుకుపోయారు బయటికి రావట్లేదు ఎవరు ముప్పై వేల మంది ఆడపిల్లలు మిస్ అవు మన సమస్య కాదు పోలీసులకి చెప్తే అది గవర్నమెంట్ సార్ వీళ్ళకి చెప్తే అది మా కులవాడు కాదు సార్ వీళ్ళకి చెప్తే అది మా మా జిల్లాకి సమస్య కాదండి మనిషి సమస్యను ఎవరు మర్చిపోయాము మనందరం 
ఏది బాగుంది ఎవరు ఎవరితో తిరిగారు ఎవరు ఎవరితో పడుకున్నారు ఎవరు గంట మాట్లాడు ఇది మన 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 బేసిక్ మైండ్ సెట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది అందువల్ల నాశనం అయిపోతున్నాం మనం మరి నాలు అంటూ వాడు సమస్యల గురించి మాట్లాడితే ఇన్ని కొట్లాది మందికి తెలిసిన వాడు మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా జగన్ లాంటి ఒక జలగకి ఆంధ్రప్రదేశ్ని పట్టి పీడుస్తున్న ఒక జలగకి ఉంటుంది కాపు ఆ జలగ మాట్లాడద్ది జగన్ అనే జలగ మాట్లాడద్ది కష్టంగా ఉంటుంది ఆయన ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు తెలుసు వాడు కిరాయి మూకల్ని దింపుతాడు కిరాయి మూకల్ని దింపుతాడు నాకు ఓకే జగన్ అనే వ్యక్తికి తెలియదు ఏంటంటే జగన్ అనే వాడికి తెలియదు ఏంటంటే ఎంతసేపు ఫ్యాక్షన్ వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు విప్లవకారుడితో గొడవ పెట్టుకోవాలి జగన్ జగన్ తెలుసుకుంటాడు విప్లవకారుడితో గొడవ పెట్టుకోవాలి జగన్ విప్లవకారుడికి ఏమి ఉన్నది ఆశ మార్పు తప్ప సమాజాన్ని తట్టి లేపడం తప్ప నేను కోరుకుంటుంది మీ దగ్గర నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మీరు పవన్ కళ్యాణ్కి మద్దతు అనుకోకండి మీకు మీరు మద్దతు ఇచ్చుకున్నారు మనకి నిలబడి మీ బిడ్డల్ని మీరు సంరక్షించుకుంటున్నారు మీ ఆడబిడ్డల్ని సంరక్షించుకుంటున్నారు ఒక ఇంటి అద్దెకి ఇవ్వాలంటేనే వాళ్ళకి ఎంతమంది మగాళ్ళు ఉన్నారా మగాళ్ళు ఉంటే ఏ వయసు పిల్లలు ఒక పది మంది యువకులు రోడ్డు మీదకి వస్తే ఎందుకే మా సందులోకి వచ్చారంట అలాంటిది పది మంది యువకులు అఫీషియల్గాను అన్అఫీషియల్గానో ఇళ్ళలోకి వచ్చేస్తారు ఇది ఇబ్బంది కాదా పోనీ వాళ్ళకి ఉపాధిని వేరే ఉపాధి కల్పించు నువ్వు ముప్పై వేల కోట్లు మీరు లాగేసావు కదా సారా నుంచి ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చుకో మీకు అంత బాధ ఉంటే అవి ఇవ్వో అవి దాచుకో అవి దాచి గూట్లో పెట్టుకో మళ్ళీ కొను ఓట్లు సో ఇవి 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 మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం కనుక ఎవ్వేకేని కాకపోతే మీ భవిష్యత్తుకే నష్టం నేను ఎనీహో నేను డిసైడ్ అయ్యా ఎందుకంటే ఎక్కడో మారుమూల వెళ్ళిపోయి పోరాటం చేయడం చాలా కష్టం అది తేలిక ఇక్కడ ఉండి రోజు ఫెయిల్ చేసి చేయాలి అంటే నేను సగటు సార్ నేను గృహస్థుడు నేను కూడా నాకు పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు అన్న మాటలకి నా భార్య ఏడుస్తుంది నా భార్య ఏడుస్తుంది ఏడుకుని ఎందుకు ఉంటుంది సర్ది చెప్పుకుని ముందుకు వెళ్దాం ఎందుకని నేను బాధ్యత తీసుకున్నాను ఇంక నేను వెనక్కి రాలేదు నా భార్య చెప్పింది అదే నా భార్య ఏడుకుండా ఉంటుందా ఏడుస్తుంది నేను చెప్పాను నేను ఇదే చెప్పాను మొన్న ఇదే చెప్పాను నేను ఇంక తప్పదు నాకు నేను వెళ్ళాలి ఒక ఉంటే ఉండని పోతే పదం ప్లీజ్ రాక్ష నన్ను క్షమించు వీళ్ళు నా వల్ల నువ్వు మాట పడుతున్నందుకు నన్ను క్షమించు ఇదే నేను అంత మించి నేనేం అడగలేపోయిన భార్య దొక్కటే నేను అడగలిగింది మళ్ళీ మనం జగన్ గారి కుటుంబ సభ్యులు మనం ఏమి అనకూడదు కదా వాళ్ళు మేడమే మేడం అనాలి వాళ్ళు ఏదైనా అనొచ్చు మనం ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటంటే చెప్తా ఇది మన సంస్కారం కదా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఏం చేశాడు శత్రువులు వచ్చి వీళ్ళ ఆడపిల్లల్ని పట్టుకు వెళ్ళిపోతే ఆయన వాళ్ళ ఆడపిల్లని రక్షించాడు ఆయన ఒక్కటి మీద చేయని ఇవ్వాలా అలాంటి చరిత్ర చదువుకున్న తర్వాత మనకు ఆ సంస్కారం మనకు ఉంటుంది మరి జగన్ చదువుకోలేదు కదా సంస్కారం లేదు జగన్ ఒక సంస్కారహీనుడు ఒక సంస్కారహీనుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎలా ఉంటుందో ఈ తరం చూడాలి అందుకు గెలిచాడు సంస్కారహీనుడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఎలా ఉంటుందో అది అమ్మ ఒడి అనే పథకంలో నాలుగేళ్ల నాలుగో తరగతి చదువుని బిడ్డలో ఉన్న దాంట్లో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో రేపులు జరగకుండా ఎందుకు ఉంటాయి జగన్ పద్ పదిహేనేళ్ల అమర్నాథ్రి కాల్చి చెరుకు తోటలో చంపేసి ఎందుకు బాధ ఉండదు నీలాంటి వాళ్ళ వాళ్ళే కదా యథా రాజా తథా ప్రజా కదా మా నాయకుడు ఏం చేస్తాడో మేము అది చేస్తాం అంతే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని మా మావాడు అంటాడు మేము ఇక్కడ ఆడవాళ్ళని మేము ఏడిపిస్తాం చెరి చేస్తాం అంతే కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన తోట ఇక్కడికి వెళ్ళాడు దరిద్రంగా తయారవుద్ది కదా ఇక్కడ జగన్ మాటే అంటాడు అక్కడ చేత అయిపోతుంది మరి ఇలా మంత్రులు ఇలా ఎమ్మెల్యేలు ఏం చెప్తారు మీరు ఒకటే నిర్ణయించుకుని స్థానికంగా యూ హ్యావ్ టు సేఫ్ గాడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంరక్షణ బాధ్యత ఉంది మీకు నన్ను నేను సంరక్షించుకోగలను నా భద్రత గురించి మీరు మర్చిపోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ భద్రత గురించే మీరు ఆలోచించండి మీకు ఏదైనా భయం వేసిందా మీ ప్రాణాలకి నా ప్రాణం అడ్డేస్తాను నేను చాలా కమిటెడ్గా చెప్తున్నా నేను చాలా కమిటెడ్గా మాట్లాడుతున్నా నేను పూర్తిగా సినిమా చేస్తే 
నా రెమ్యూన్ రేషన్ మేబీ నేను ఎంత హీరో నాకు తెలియదు డెఫినెట్గా అయితే పెద్ద హీరో అంతవరకు తెలుసు నాకు భారతదేశంలో ఉన్న పెద్ద హీరో నేను ఒకడి నేను అడిగితే నేను అడిగితే ఆ రీజన్ చెప్తున్నా నేను అడిగితే నేను తీసుకుంటే ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తే నేను రెండు కోట్లు రెండు వందల కోట్లు వసూలు చేయగలను సహ సమర్థత ఉంది నా దగ్గర అంటే నేను కనీసం తక్కువలో తక్కువ ఒక రెండు వందల రోజులు పనిచేశాను అనుకున్నా నాలుగు వందల కోట్లు అంటే నేను రోజుకి ట్యాక్సులు అన్నీ పోగా నేను ఒక యాభై లక్షలు ఈజీగా జగన్ లాగా నేను కూడా ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఆడుకునేట్లా అంటే నాకు నా కెపాసిటీ చెప్తున్నా నాకు పిల్లలు ఉన్నారు నా నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు చదివించుకుని చదువుతున్నారు నాకు భయాలు ఉంటాయి నా భార్య ఏడుస్తే నాకు బాధ వస్తాయి ప్రతి ఒక్కడ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు నాకు ఉంటాయి ఇన్ని తట్టుకొని కూడా ఒక సగటు గృహస్థరుకునే సమస్యలు నాకు ఉంటాయి అన్ని తట్టుకొని ఎందుకు వచ్చారు అంటే నువ్వు అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్ర చదివి ఒక నాని పాల్కి ఇవాళ గొప్పతనం తెలుసుకొని గాంధీజీ గారి స్ఫూర్తిని చూసి నేతాజీ త్యాగాన్ని చూసి అమరజీవి బలితన తన బలిదానాన్ని మనం చూసిన తర్వాత కూడా మనం ఏమాత్రం కాంట్రిబ్యూట్ చేయకుండా ఎంతసేపు మన సినిమాలు షికార్లు విందులు వినోదాలు మనకి హైటెక్ పార్టీస్ లేదంటే కూర్చోబెట్టి కిటీ పార్టీస్ దగ్గర ఆగిపోయాం అనుకో వాట్ వీఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ యువర్ సొసైటీ నువ్వు తినే ప్రతి ఒక్క మెత్తుకు ఈ సంఘం పండించింది సీతారాం శాస్త్రి చెప్పిన మాట సో మనం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇన్ రిటర్న్ చెట్టు ఏమి నీరు పోయకుండా మనకు ఫలాలు ఇస్తుంది మనం ఇంతమంది కలిపి మనం ఎంచుకుంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అని దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను నేను ఇంక మిమ్మల్ని ఎవరిని అడగకూడదని అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు అది సైడ్ డిసైడ్ వన్ ఆస్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులో నేను నిర్ణయించుకున్నా ఐ వాంట్ వర్క్ ఫర్ పీపుల్ అనుకున్నాను ఏంటో నాకు తెలియదు ఆ రోజున అది ఉద్యమాల్లోకి వెళ్తానా లేదంటే పార్టీ నాకు ఏమి తెలియదు నేను అనుకున్నా ప్రజల కోసం చేయాలి ఇంతే పిచ్చి ఇదే పిచ్చి ఇదే ఇది ఇది అందుకే నేను ఎప్పుడు ఫ్యాన్ క్లబ్ పెట్టలా అందుకే సినిమా ఫంక్షన్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళా ఓన్లీ నేను చెప్పి నేను అదే జై హింద్ అనే ఉన్నాను అదొకటే నాకు తెలుసు సో నా దేశం తప్ప నా సమాజం తప్ప నాకు నిజంగా నాకు ఏమి తెలియదు నేను మిమ్మల్ని కోరుకునేది కల మిమ్మల్ని కోరుకునేది మీరు నాకేం చేయకర్లా నేను చేస్తున్నది మీకు పనికి వస్తుంది అందుకని మీరు కూడా ఒక వంతు చేయుతున్నాం నాకు సమస్యలకి నేను అదే కోరుకున్నాను మీ దగ్గర నుంచి అందుకని నాకు పోగొట్టుకోవడానికి అన్నీ ఉండుకొని నేను ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఇంట్లో నుంచి మీరు ఉన్న చోట నుంచి నువ్వులంతా చేయండి ఆవగించంత చేయండి సరిపోదు మార్పు ఎందుకు రాదో చూద్దాం జగన్ ఎందుకు పోడో చూద్దాం జనసేన ఎందుకు రాదో చూద్దాం ఈ భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు నవతరానిది భవిష్యత్తు మహిళలది మహిళల్ని నువ్వు కించపరిచి ఏ కొద్దీ జగన్ నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే రేపిస్ట్లు పెంపొందింపజేస్తున్నావు ఒకటో మూడో వంతు మహిళలు రాజకీయాల్లోకి రావాలంటే రానివ్వకుండా చేస్తున్నావు జగన్ నువ్వు అందుకని నువ్వు ప్రతి మహిళ మీద మీరు పడే నువ్వు మన్న మాట రేపిస్ట్లు తయారు చేస్తుంది జగన్ నీ వాలంటీర్ చేసే ప్రతి తప్పుడు పని సమాజం మీద ప్రతికూలత చూపిస్తుంది ఈరోజు నువ్వు చేస్తున్న సమాంతర వ్యవస్థ జగన్ దాన్ని నడువు విరగొట్టకపోతాం విరగొట్టి తీరుతాం అందుకని మీ అందరికీ ఈ స్ఫూర్తిని ఈ కమిట్మెంట్ని మీరు ఎంతో కొంత మీదైన రీతిలో చూపించమని ఇక్కడున్న ఆడపడుచులకి తల్లులకి పెద్దలకి జన సైనికులకి వీర మహిళలకి పెద్దలందరికీ ఉద్యమకారులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జయ ఆంధ్ర జయ ఆంధ్ర జయ భారత్ జయ హింద్